నుంచి చూపిస్తున్న కారణాలు గాని క్వాష్ చేయాలని కోరుతున్న వీరి తరపున లాయర్ చెప్తున్న వాదనలు గాని అంటే బలమైన కారణాల గురించి గాని తర్వాత క్వాష్ కు ఉండేందుకు ఎంతవరకు అవకాశాలు ఉంటాయి ఇట్లా అనేక రకాల ప్రశ్నలు ఉన్నాయి కదా వీటికి ఏం చెప్తారు మీరు ఒక అడ్వకేట్ గా సీనియర్ అడ్వకేట్ గా అతిథులందరికీ నమస్కారం మీకు కూడా సాధారణంగా క్రిమినల్ కేసులో ఎక్కడైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుందో ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రాథమిక ఆధారాలతో ఎప్పుడైతే అరెస్ట్ చేస్తారో అరెస్ట్ అన్నది ఇట్ ఈ రిమాండ్ ఇట్ ఈస్ అరెస్ట్ అన్నది ఒక రిమాండ్ జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ లో ఉన్నారు అక్కడ జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా దర్యాప్తు సంస్థలు దర్యాప్తు చేస్తున్నప్పుడు సాక్ష్యాన్ని సేకరిస్తున్నప్పుడు ఏర్ ఆర్ బోత్ సైడ్స్ ఏ రకంగా అంటే వాంగ్ మూలం ఎవరైతే కనెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో విట్నెస్ సాక్షులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ యొక్క స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటూ వాళ్ళందరి స్టేట్మెంట్లు దాంతో పాటుగా రికార్డ్లతో కూడా ఏదైతే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో దస్త్రాలు అంటాం డాక్యుమెంట్స్ అంటాం దస్తావేజులు అంటాం అవన్నీ కూడా డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అదంతా కూడా కలెక్ట్ చేసుకుని ఎక్కువ చేస్తూ దాంతో క్వశ్చన్ తయారు చేస్తూ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ప్రధానమైన నిందితులు ఎవరున్నారని వాళ్ళు అనుకున్నారు అనుకున్నారు వాళ్ళందరి దర్యాప్తు భాగంగా ప్రశ్నించాలి ప్రశ్నిస్తే నిజాలన్నీ బయటకు వస్తాయి ఎవరిని ప్రశ్నించే నువ్వే నేరస్తుడు అని కంక్లూజన్ ఏ ప్రశ్న లేదు ఏ ప్రశ్న కూడా నువ్వే నేరస్తుడు అని కంక్లూజ్ చేసేస్తూ ప్రశ్న వేస్తే దర్యాప్తు సక్రమంగా జరగనట్టే అటువంటి కేసులన్నీ వీగిపోతాయి అలా వీగిపోవడానికి కారణాలు కూడా దర్యాప్తు సక్రమంగా జరగకపోవడం వల్లే కాబట్టి దర్యాప్తులో ఎవరైనా ఉన్నారా మీకు ఎవరికి మీదే అనుమానం ఉందా పోని మీరున్నారు ఎవరినే పట్టుకుంటే మొట్టమొదటి ఏమంటారు ఇది నువ్వు కాదు పోని నువ్వు కాబట్టి ఇంకెవరు చేశారు నీ నాలెడ్జ్లు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఎవరెవరు చేయడానికి అవకాశం ఉంది నెట్ ఇమీడియట్ గా మీ కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరు పవర్ ఎవరికి ఇచ్చారు పవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ పవర్ ఎవరికి ఇచ్చారు పవర్ టు ఆపరేట్ అకౌంట్స్ పవర్ టు ఆపరేట్ ది ఎంటైర్ సిస్టమ్ అక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేది కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన శాఖ రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడు ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క మంత్రిత్వ శాఖలో ఆయన మంత్రిత్వ శాఖలో ఉంచుకున్న సంస్థ కాబట్టి దీనికి రూపురేఖలు ఎలా దిద్దరు దాని యొక్క మొత్తం విధి విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి పనిచేసే పద్ధతి ఎలా ఉంది ఎవరు దానికి సిఈఓ ఎవరు దానికి చైర్మన్ ఎవరు దానికి సిఎండి చైర్మన్ విడిగా ఉంటారు ఎవరు దానికి ఎండి దాని వెనకాల మొత్తం చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్స్ కాబట్టి అప్పుడు మరి ఇప్పుడున్న ఐఏఎస్ ఎవరైతే ప్రభుత్వంలో ఉన్నారో వారందరూ కూడా విచారణకు రావాల్సి ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా వారందరినీ కూడా తీసుకుంటారండి నూట నలభై మందిని ఎంతమంది ఇంతవరకు విచారణ చేసినట్టుగా నాకు తెలిసింది ఎంతవరకు తెలియదు అంతా కూడా బోగట్ట అంటే కేవలం ఒకటి రెండు అరెస్టులతోనే సరిపెడుతుంటే ఇప్పుడు అజయ్ కల్లా రెడ్డి గారు గానీ మిగతా వారు ఉన్నారు కదా ఐఏఎస్ లో అవునండి ఒకటి రెండు అరెస్టులతో సరిపెట్టేసారు అయిపోయింది ఇంకెవరు నో మోర్ అరెస్ట్ అని అన్నారు అక్కడ ఇచ్చారా కోర్టుకి తెలియజేస్తారు కానీ ఏ థర్టీ సెవెన్ వరకు వచ్చిన వారు ముందున్న ఈ థర్టీ సిక్స్ మెంబర్ ని ఎక్కడా ప్రవేశపెట్టడం లేదే సీన్ లో కనపడడం లేదే వాళ్ళు దానికి సంజేసి ఇచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంకెవరో గివ్ అప్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి గివ్ అప్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి కొత్త పేర్లు వస్తుంటాయి ఒక్కొక్కసారి పాత వాళ్ళని తగ్గి ఎవరి పేర్లు అయితే రాశారో వాళ్ళ మీద ఆధారాలు లేకపోతే తర్వాత అరెస్ట్ చేస్తారు తర్వాత అందరి మీద ఒకే సిబిఆర్టీ ఉంటుంది ఒకే సిబిఆర్టీ అంత మంది ఉంటుంది అందరూ నోటీసులు ఇస్తారు కొంతమందికి బెయిల్ ఇమీడియట్ గా వస్తుంది కొంతమందికి బెయిల్ రాదు ప్రధాన ఒక్కొక్క వాళ్ళ మీద ఏ సెక్షన్ ఎవరికి ఎంట్రిబ్యూట్ చేస్తోంది ఏ సెక్షన్ ప్రకారం ఎవరి మీద ఛార్జెస్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఛార్జ్షీట్ ఫైల్ చేసే వరకు అరెస్ట్ చేయొచ్చు దీంట్లో కొంతమంది ఎక్స్కాండ్ లో ఉంటుంటారు కొంతమంది తెలియదు ఎక్కడో అడ్రస్ తెలియదు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవాలి ప్రాసిక్యూషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ది జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ వీడి కండక్టింగ్ ది ఎంటైర్ ట్రయల్ ఆఫ్ ది కేస్ ఆ కేసు ట్రై చేస్తున్న జడ్జి గారికి తప్పనిసరిగా సుప్రీం కోర్టు లో కూడా ఇదే అడుగుతారు మీరు ఎంతమంది అరెస్ట్ చేశారు ఎంతమంది ఇంకా అరెస్ట్ కావాలి ఎందుకు ఎవరెవరు దొరుకుతున్నారు ఎవరెవరు దొరకలేదు ఇంకా అవన్నీ కూడా వాళ్ళు అడుగుతారు డైరీ ఉంటుంది డైరీ అని ఉంటుందండి దాని మీద ఆ సిడీ అంటారు కేసు డైరీ కేసు డైరీలో ఉన్న వివరాలన్నీ కూడా కోర్టుకి చెప్తారు సాధారణంగా కేసు డైరీ అనేది కాన్ఫిడెన్షియల్ రికార్డ్ కాబట్టి దాంతో జాగ్రత్తగా ఉంటారు చెయ్యాలి చెయ్య చెయ్యి ఇది నేను ప్రొసీజర్ లా ప్రకారం చెప్తున్నా ప్రొసీజర్ లా ప్రకారం అరెస్ట్ లాగిపోయి ఇంకెవరు చేయట్లేదు అనుకోవద్దు ఐఎస్ఆర్ కన్సర్న్డ్ 
దాంట్లో షెల్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ పర్సన్స్ దాంట్లో ఇంకెవరో ఉన్నారు కొత్త నామినేటెడ్ పోస్ట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరిని ఏమైనా నామినేట్ చేశారా పొలిటికల్ నామినేషన్ నామినేట్ చేస్తూ అతనికి అబ్సల్యూట్ పవర్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా ఏ పవర్స్ ఇచ్చారు ఈజ్ సోల్ సోల్ ఆయనే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆయనే చైర్మన్ ఆయనే ఈడి ఆయనే ఎండి ఆయనే సూపరింట్ అయితే ఆల్ పవర్స్ ఇఫ్ యూ గివెన్ టు వన్ పర్సన్ ఖచ్చితంగా అతను కూడా టాస్క్ లో తీసుకుంటారు ఈ విల్ బి ట్రై ట్రై చేస్తారు చెయ్యకపోతే కోర్టులో వారి అడ్వకేట్ రెడీగా ఉంటాం ఎక్కడైనా లూప్పో ది వీక్నెస్ వీక్ పాయింట్ ఆఫ్ ది కాల్డ్ ప్రొసిక్యూషన్ అది దొరికితే ఏ అడ్వకేట్ వదలదండి వదలరు ప్రొఫెషనల్ అడ్వకేట్స్ అందరూ కూడా ప్రాసిక్యూషన్ లకోనర్స్ చూస్తూ ఉంటాం ప్రాసిక్యూషన్ లకోనర్స్ ఏ మాకు డిఫెన్స్ ఎనీ అడ్వకేట్ అటెండింగ్ అపీరింగ్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు క్వాష్ ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు లో ఉన్న నేపథ్యంలో విచారణ వస్తున్న నేపథ్యంలో సరే ఆధారాలు ఎక్కడా కూడా చూపించని పరిస్థితి ఒకటి ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుతున్నట్లుగా గవర్నర్ కు చెప్ప చెప్పకుండా ఇంటిమేట్ చేయకుండా ఉన్న ఒక టెక్నికల్ అంశం కావచ్చు ఏది దేనికి ఎక్కువ అక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఉండేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఎంతవరకు అనేది టెక్నికల్ టెక్నికల్ అంశం ప్రాథమిక హక్కులో ప్రధానండి ఒక టెక్నికల్ అంశం కనుక నిగ్నోర్ చేసిన వైలేట్ చేసిన అప్పటి అర్థం ముద్దాయిపు నా హక్కు కానీ నేరసరం కాదు కోర్టులో నుంచి ఒక సిటిజన్ అతని హక్కులు రక్షించుకోవడానికి ప్రొసీజర్ లకో నా ప్రొసీజర్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉంటే అవి తర్వాత చూద్దాం లేండి అవన్నీ కూడా క్యూరబుల్ డిఫెక్ట్ అండి అనడానికి లేదు నో ఎనీ డిఫెక్ట్ ఈస్ నాట్ క్యూరబుల్ ఒక డిఫెక్ట్ అయితే ఒక గవర్నర్ పెర్మిషన్ తీసుకోవడం అనేది మ్యాండేటరీ అన్నప్పుడు if they fails to take permission from the governor the entire case will go net action ga kodu vadastaru kaani ikkada 17a annadi is a person who is in service anundi service ante aayina public officer ayi undali arrest chese appadiki aayina arrest chestunna aa case lo public officer ga athanu arrest chestunnara we then held person held responsibility chair aa vidhanga arrest the interpretation of the statute ఇంటర్ప్రిటేషన్ అయితే ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ మ్యారేజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి గవర్నర్ పెర్మిషన్ ఇచ్చిన సరే అక్కడ గవర్నర్ పెర్మిషన్ కావాలి ఈజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ బికాజ్ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇదే ఏసీబీ కోర్టు లో ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ ఎట్లా చేశారు ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ మీద ప్రతిపక్ష నేత క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఏ ఉంటుంది చీఫ్ మినిస్టర్ కి అదే క్యాబినెట్ ర్యాంక్ కదా ర్యాంక్ వేరే క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఈవేళ మన నామినేట్ పోస్ట్ అందరికి క్యాబినెట్ ర్యాంక్ లే వాళ్ళందరూ కూడా గవర్నర్ దేర్ నాట్ వర్కింగ్ అండర్ ది గవర్నర్ ఆల్ నామినేటెడ్ పోస్ట్ పర్సన్ సార్ కూడా ఎంజాయ్ అయ్యి క్యాబినెట్ ర్యాంక్ అండ్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్స్ ఫైవ్ స్టార్ ఫెసిలిటీస్ అడ్జస్ట్ చేసేస్తున్నారు ఇవాళ ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ లో ఇట్ డజంట్ బీన్ ఆల్ గవర్నర్ హ్యావింగ్ అల్టిమేట్ కంట్రోల్ రిపోర్టింగ్ ఆఫీసర్ గవర్నర్ కాదు వాళ్ళకి గవర్నర్ అపాయింట్ చేసే చీఫ్ మినిస్టర్ ని యూ ప్లీజ్ రన్ ది షో ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆన్ మై బిహావ్ నాకు మంత్రిగా నాకు ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్ ఇస్ కింగ్ నాకు మంత్రి ముఖ్యమంత్రి ఉండి మొత్తం మంత్రివర్గాన్ని చూసి రాష్ట్ర పరిపాలన నీ చేతిలో తీసుకో నీ మీద కాంప్లెక్స్ పెడుతుంది ఎందుకంటే పబ్లిక్ హ్యావ్ ఎలక్టెడ్ యూ యాజ్ ది లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ నామినేట్ పోస్ట్ అంటే మనం మన క్లారిటీ వస్తాయండి మన కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అసలైన పగ్గం పట్టుకుంటాం అసలైన పగ్గం పట్టుకోకపోవడం కారణం సరే లేని చిన్న చిన్న విషయాల్లో హ్యాంగ్ అవుతుంటే అదా ప్రధాన దారి దొరకదు సందుల్లో గొంతుల్లో తిరికేస్తుంటే సెవెంటీన్ ఏ అప్లికబుల్ కాదు దాన్ని పట్టుకున్న హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అని విషయం పాటికి తెలియాలి విజ్ఞతతో ఎందుకంటే ఏసీబీ కోర్టు లో వాదించారు నెగటివ్ అయింది హైకోర్టు లో వాదించారు సరే సెవెంటీన్ ఏ కాకుండా ఉన్న అవకాశం చెప్పండి ఆయన లీడర్లు ఉన్నారండి నేను ప్రాసిక్యూషన్ జనరల్ గా మీరు కేసును మొదటి నుంచి పరిశీలిస్తున్నారు కాబట్టి ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ గా ఏందనే విషయం చెప్పండి అంతే ఇప్పుడు నేను ఏమి వదించుకోకూడదో చెప్తాను ఆ స్పాష్ పిటిషన్ హైకోర్టు లో వేయడం అనేది ఒక ఎందుకంటే అవకాశాల గురించి ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి ఆధారాలు చూపించడం లేదు కాబట్టి ఏమాత్రం ఆధారాలు లేని కేసు నిలబడుతుందా క్వాష్కే ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది కదా అనేది ఇవాళ ప్రజల్లో జరుగుతున్న చర్చ చాలా మంది ఇవాళ తెలుసు లా గురించి మంచిది మంచిది ఎక్కడ ఇప్పుడు మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ పేజెస్ జడ్జి పిటిషన్ హైకోర్టు జడ్జి గారు డిఫెన్స్ ఒక మంచి దారి ఏర్పాటు చేస్తారు మీరు దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు ఏ తప్పులు చేస్తున్నారో ఆ తప్పులన్నీ చూపించారు చక్కగా ఇప్పుడు నేను నా పరిచ పేపర్ విద్దేసిన తర్వాత నాకు ఆ పరిచ పేపర్ ఇస్తే నేను ఆన్సర్ ఎక్కడ తప్పు చేశానో తెలుసుకుంటా 
ఎక్కడెక్కడ ఆన్సర్ సరిగ్గా చేయలేదు ఎక్కడెక్కడ లాజికల్ గానే తప్పయ్యాను ఎక్కడ ఏ విషయాన్ని నేను అటెండ్ అవ్వలేదు ఏ విషయాన్ని నేను కొంచెం కూలంకంగా లోతులకు వెళ్ళి క్లారిటీతో చెప్పుండొచ్చు ఎక్కడ ఎంబిగిటీ వదిలేశాను అన్నది తెలియాలి ఆ అరవై ఎనిమిది పేజీల జడ్జిమెంట్ చదువుతారని నేను అనుకో అనుకోను ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకుల్లో రాజకీయ పార్టీల్లో ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి స్థాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి విఐపి వివి విఐఏపి స్టాటస్ ఉన్న వారి దగ్గర చదవరు ఓకే ఓవరాల్ డిస్కషన్ చేస్తారు నేనేమి అడ్రిక్యూట్ చేయట్లేదు అడ్వకేట్ గా ఎనీ కార్పొరేట్ కంపెనీ అసలు ఎన్ని జడ్జిమెంట్లు చదవు అసలు చదవమని చెప్పరు యు గో అండ్ డూ అండ్ గెట్ ది ఆర్డర్ ఓన్లీ రిస్ట్రక్షన్స్ అంటే గెట్ ది ఆర్డర్ అంతేకాదు ఏ మార్గం ఉన్నాయి లెట్ దెమ్ డూ ఇన్ని జడ్జ్ కాలు ఏమంటే దీన్ని రీసెర్చ్ చేయాలి రీసెర్చ్ చేసేప్పుడు ఏం చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తున్నప్పుడు ఈ హైకోర్టులో జడ్జి గారు ఏమన్నారు ఐ కెనాట్ కండక్ట్ ఐ లిటిల్ దాన్ని ఏమన్నారు ఇంటీరియర్ ట్రయల్ ఒక ఇంటీరియర్ మధ్యవర్తి మధ్యస్థంగా నేను ఇక్కడ తీర్చు కేసులో తీర్పు చెప్పలేను ఈ క్వాష్ డజెంట్ మీన్ ఆర్డర్ పాసింగ్ ఆర్డర్ అండ్ ది క్వాష్ పిటిషన్ డజెంట్ మీన్ కమ్ టు యూ కంక్లూజన్ దట్ ఏవన్ ఏవన్ ఈజ్ నాట్ గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఇతని మీద ఏమి కూడా కేసులు లేవు ఇతను నిరపరాధి ఇతను మీద కేసులు పెట్టడానికి వీలు లేదు అని నిర్ణయానికి ఓకే మిగతా వాటి గురించి మాట్లాడదాం సార్ మాట్లాడదాం అంతకన్నా ముందు గాయత్రి గారు ఇంత ముందు మీరు అంటే నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చేస్తున్న చాలా కుంభకోణాలు ఉన్నాయి ఇవి 